क्षुधार्थ পৃথিবীতে প্রায় এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন লোকে খাওয়াই নেই আর আমরা পয়সা খরচ করছি কীভাবে চাঁদে যাব আচ্ছা চাঁদে গিয়ে বাড়ি করলে কজন লোক যেতে পারবে মঙ্গল গ্রহ আবিষ্কার করলো মঙ্গল গ্রহে কজন মানুষকে আমরা প্রোভাইড করতে পারবো আমাদের পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত খাওয়া পাচ্ছে না আমরা ফিল করি তাহলে আমাদের এই অ্যাডভান্সমেন্টে যদি ইতিহাসটাকে আমরা কোনো নজর গেলে আমাদের সামনে আনি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ যত অ্যাডভান্স হয়েছে কিন্তু হিংসত মানুষের কমেনি মানুষের অত্যাচার নির্যাতন কমেনি বরং আরো বেড়েছে অথবা মানুষ যতটা অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে সায়েন্সের অতটা মানবিক হয়নি এটা একটা ভেরি একটা কন্ট্রাস্ট আমরা খুব লক্ষ্য করে দেখি উনিশশো পাঁচচল্লিশে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে সিক্সথ অগাস্ট হিরোশোমা বোম্বিং করা হলো নাগা সাকিত হলো নাইনথ অগাস্ট প্রথমের পরে দ্বিতীয় আর এটা ইউস ওইটা তো কন্ট্রোভার্সিয়াল বটে প্রথমটাই প্রথমটার পরে দ্বিতীয়টা আর ইউজই ছিল না দরকার ছিল না হির সময় আমি গিয়েছি আমি আমার প্রোগ্রাম চলে যে স্পেস জাপানের প্রোগ্রাম আমি সেখানে গিয়ে ছবিটা তুলে নিয়ে আসছি একটা ঐতিহাসিক জায়গা তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে কত হাজার লোক মারা গেছে প্রায় ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড উইদিন সেকেন্ডস তারপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে এটা অ্যাডভান্সমেন্ট সায়েন্সে তাহলে দেখা যাচ্ছে সায়েন্স যত অ্যাডভান্স হচ্ছে ওষুধ আবিষ্কার করছে অনেক কিছু করছে কিন্তু আমি আমার মোরালিটি আমি কিন্তু বাড়াতে পারছি না এইটাই তোমাদের সামনে আমি আমাদের ছাত্রছাত্রীর সামনে আমি তুলে ধরতে চাই তার মানে বোঝা যাচ্ছে অ্যাডভান্সমেন্ট সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সমেন্ট ডিসকভারি ইনোভেশান এই সব কিছু কিন্তু আমাকে মুক্তি দিচ্ছে না কারণ আমি ভালো মানুষ হতে পারছি না তাহলে আমার একজন গার্জিয়ান কত চমৎকার করে বললো ভালো মানুষের কথা আমরা সবসময় শুনছি এটা তবে ভালো মানুষ হওয়ার কথা তো আবেদন প্রয়োজন ছিল না এটা ইম্পারেটিভ ছিল যে আমরা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের সব দিকে ডেভেলপমেন্ট আমরা মানুষ হিসেবে ডেভেলপ হচ্ছে কিন্তু এটা তো হচ্ছে না তাই প্রশ্ন আসছে যে আমরা আসলে ভালো মানুষ হতে পারছি কি না অর্থাৎ অনেক নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছি অনেক মডার্ন ট্রিটমেন্ট সার্জারিতে আমাদের খুব ভালো সার্জারি বসে আছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে সার্জারি সবচেয়ে বেশি ডেভেলপ সার্জারিতে হয়েছে বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড সার্জারিকে তারা বেশি প্রেফারেন্স দিবে দেন টেকিং মেডিসিন দে প্রেফার টু গো ফর সার্জারি দেন টেকিং মেডিসিন লং টাইম পছন্দ করে না এখন হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ইউটারেস ট্রান্সপ্লান্ট করেছে এক জায়গায় আমি গেলাম ডালাসের একজন আমার সিনিয়র ফার্মাসি বলল ওইটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল ছিল আনে থেকে করতে চায়নি পরে এটা বোধ হয় রিকর্ড করেছে ইউটারেন তারা গিয়ে করছে কারণ ইউটারেস রিপ্লেসমেন্ট সাধ করে না তার আনার সে দরকার কিন্তু সেটা করেছে তারা মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হসপিটাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ডালাসের তারা দেখা যাচ্ছে আমাদের অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে প্রত্যেকটা ফিল্ডে কিন্তু মানুষ সামনে হতে পারে মানুষ হতে পারে না এই জন্যই বলছি যে মানুষ হওয়ার যে ক্যারেক্ট ক্রাইটেরিয়া মানুষ হওয়ার যে মানদণ্ড সে মানদণ্ড করে অ্যানালাইস করি আমি বিভিন্ন বক্তব্য বলছি আপনারা সবাই স্বীকার করবেন যে প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে মানুষ তৈরি করেছিলেন সেই মানুষের যে একটা মরাল স্ট্যান্ডার্ড সেই স্ট্যান্ডার্ড একটা লোকের মধ্যে এখন আমি বলছি রসুল ইসলামের সাথে কম্পেয়ার করা তো আমাদের কারো সম্ভব নয় প্রফেট ছিল কিন্তু তার হাতে যে তৈরি করে সাহাবাই কারাম তারা খোলা ফেরা আসে দিন তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড দেখেন ইভেন ওমর ইবিন আব্দুল আজিজ যাকে দ্বিতীয় খলিফা তার লাইফ হিস্ট্রি বলে আপনি আসুবিধা হবে তারা কী পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করে ক্ষমতার মসনদে বসে তারা কিভাবে রাজ্য শাসন করেছে কোনো প্রসাদ ছিল না আপনি চিন্তা করেন ওমর ইবিন খাত্তা বলছে পৃথিবীর মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন তার কোনো প্রসাদ নেই অথবা এমন কিন্তু ভাবার সুযোগ নেই যে সেই সময় বোধ হয় আরও আপনার প্রাসাদ প্রাসাদ বানাতে পারত না রং আপনি গ্রিকে গিয়ে দেখেন রোম দেখেন রোমের গ্রিক রোম এদের তো এবং আপনি যদি ইন্ডিয়ান আপনি চৈনিক গিয়ে দেখেন তার থেকে তিন চার হাজার বছর পূর্বে রোমান এম্পায়ার মেডিটারিয়ান সির পাশে তো সবগুলি বড় বড় সভ্যতা সেখানে এখন গিয়ে দেখেন না চার হাজার পাঁচ হাজার বছর আপনি গিয়ে রোমে দেখছেন নিশ্চিত দেখেছেন রোমে ক্লোজিয়াম দেখে আসেন থ্রি থাউজেন্ড ইয়ার্স ওল্ড ক্লোজিয়াম যেখানে অতএব কি ধরনের তারা স্ট্রাকচার তৈরি করেছে অতএব এটা এমন ভাবার সুযোগ নেই যে তারা বোধ টেকনোলজি জানত না আরবরা সমস্ত পৃথিবী শাসন করেছে তারা অফকোর্স তারা করতে পারত তারা কোনো প্রসাদ তৈরি করেনি 
কোনো মস্তদে বসেনি মস্তদ তো একটু আগে বললাম সেটা হচ্ছে সিম্বলিক কোনো সিংহাসনে বসেনি এবং ওমরি পুরো খাত্তাবকে খুঁজতে এসে খুঁজে পাওয়া যায়নি কোথায় এক বাইর থেকে ভিজিটার আসছে ওর যখন শুয়ে আছে কোথায় খেজু গাছের তলায় ছায়ের মধ্যে শুয়ে আছেন ইতিহাস কিন্তু বিলিভ ইট ওই সময়ের মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সন আজকে যদি বাইডেনকে ধরেন পুতিনকে ধরেন সেই সময় ওমরি মুর খাত্তাব ওই লেভেলের রাজ্য প্রশাসক তার নাম শুনে এমন লোক ছিল না কমিউনিকেশন কম ছিল তা তার স্ট্যান্ডার্ডটা কিভাবে কেন উনি রাষ্ট্র প্রশাসক হওয়ার পরেও কম খেয়েছে খলিফা আপনার আবু বকর সিদ্দিক পর্যন্ত বলেছেন আমার এইটুকু বেশি আর নেওয়া যাবে না কেন এইটুকু সাফিসিয়েন্ট আমার খাওয়ার তাহলে এই লেভেলটা কীভাবে অর্জন করলো এত বড় রাষ্ট্র প্রশাসক এত ক্ষমতা থাকার পরও কেন সেই ক্ষমতাটাকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করেছে সেটি হচ্ছে আধ্যাত্মবাদ সেটি হচ্ছে আদর্শ সেটি হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এটি হচ্ছে মানবতা আমি ক্ষমতা মস্ততে বসলাম হায়ার কি যে কোনো পজিশনে আমার সাবঅর্ডিনেটের প্রতি আমার কোনো খেয়াল নেই এটি ইসলাম অনুমোদন করেনি এবং রসুল ইসলাম তার জীবনের শেষ দুটি ওসিয়ত করেছেন আপনারা অনেকে জানেন একটি ছিল নামাজ নামাজ এবং নামাজ নামাজ বলতে অবশ্যই কালেকটিভ নামাজ বলতে ইন্ডিভিজুয়াল নামাজের কথা বলেন নেই সেটা অবশ্যই করবেন আর একটা হচ্ছে তোমার অধীনস্থ সম্পর্কে তোমাকে জবাব দিয়ে করতে হবে মানে কতটা মানবিক ধর্ম হতে পারে আপনি চিন্তা করতে পারেন আমরা আমাদের নিজের ধর্মই তো বুঝি না ইসলাম কি শিক্ষা দিয়েছে ইসলামকে ধর্ম নাকি জীবন ব্যবস্থা রসু ইসলাম কে ছিলেন তিনি একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন না তিনি একজন সমস্ত বিশ্বের মানুষের নেতৃত্ব দিয়েছেন কোরআন কি একটা শুধু ধর্মগ্রন্থ না সমস্ত মানুষের কথা বলেছে আমরা মুসলমানরাই জানি না এই জিনিসটাই আমি আমার ছাত্রদের আমি অভিভাবকদের আমার শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ আমাদের শিক্ষক অনেক আছে অনেক লার্নিং পার্সেন তাদের স্ব স্ব ফিল্ডে তারা অনেক অভিজ্ঞ অনেক কম্পিটেন্ট কিন্তু আমরা ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু জানি আর অ্যান্টিবায়োটিক্সের কথা এই জন্য বললাম যে চিন্তা করো ধর্মীয় শিক্ষার থেকে যদি আমরা দড়ি সরে যাই তার পরিণতিতে সিফিলিস গণরি আপনার ডাক্তাররা জানেন লক্ষ লক্ষ লোক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এগুলি সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এস টিডি বলা হয় এবং টোয়েন্টি সেঞ্চুরি শেষের দিক ছাড়া আপনার ফ্রান্স থেকে সব প্রচুর হাজার হাজার সোলজার এবং সবগুলি আপনার অবৈধ মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য পরিণত হয়েছে কিন্তু একজন মুসলিম একটা বিশ্বাসী যদি এটা থেকে দূরে থেকে থেকে ছিল থাকতে হবে তাহলে কিন্তু সেই ডিজিজ থেকে সে পরিত্রাণ পেয়েছে আপনি ইতিহাস ঢাকেন মুসলিম কোনো এম্পায়ার মুসলিম কোনো সেনাবাহিনী এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কি না তার মানে একটা সিম্পল জিনিস বলতে চাচ্ছি যে জিনিসটা লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এস টি ডিজের ডেঞ্জারাস গণরিয়া তো একদম পুরো প্রাইভেটে পৌঁছে যাবে এত কষ্ট করে এখন তো ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে তাহলে ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার তিন চারশো বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গণরিয়া সিফিলে সাফার করছে কারণ অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন যে অবৈধ সম্পর্ক ইসলাম নিজেদ করেছে আর তখন যদি সায়েন্স না বুঝে শুধু এই ধর্মীয় বিশ্বাসটা অনুসর অনুসরণ করত তাহলে এত লক্ষ লোকের জীবন দিতে হতো না তাহলে বুঝা যাচ্ছে ধর্মের বিধানটা যদি আমরা অনুসরণ করি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বেনিফিট হব এই যে হাইজেনে যে কনসেপ্ট দিল হাইজেনের কনসেপ্ট ইসলাম দিয়েছে হাত দুইতে হবে ইউরোপ জানেও না ইউরোপের লক্ষ্যে গোসল করতে শেখানো হয়েছে এই আপনার আরবরা ওরা কিভাবে বাথরুম যেতে হবে সে জানে না তারপর টয়লেট প্রস্রাব করার পরে পানি ইউজ করতে হবে দেন আমি নই আর আমাদের একজন সাধারণ মানুষ অজু করতে শিখেছে ফাইভ টাইমস অজু চিন্তা করেন আমি যখন বাড়িতে হেঁটে আসি নিজে মুখ না দিয়ে অজুটা করে দেখে অনেক বেটার কারণ এটা মোটামুটি এক্সপোজ সব অংশকে মানে এত আমি কথার বলছি এত সবাই জানে তারপর কথার আমি নিজেতে বলছি শেয়ারিং মাই আইডিয়াস মানে কত একটা লাইভলি রিলিজিয়ান একটা রিলিজিয়ানের কথা একটা আদর্শ কত অসাধারণ হতে পারে কত জীবন ঘনিষ্ঠ হতে পারে জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে ধর্ম শিক্ষা আমাকে একটা ভালো মানুষ এবং এবং একজন সুস্থ মানুষ থাকতে পারে আমার মেন্টাল পিস দেখেন আজকাল পৃথিবী তো বিরাট প্রবলেম ডাক্তাররা তো অনেক আছে এখানে সাইকেট্রিক প্রবলেম আমি যখন নাইনটিন সেভেন্টি এটি পিএইচডি করতে গেছি ইংল্যান্ডে শুধু নিশ্চয়ই দেখেছে একটু পরে গিয়েছে তখন সাইকেট্রিক এখানে নামও শুনিনি আমি সাইকেট্রিক বেশিরভাগ দেখতাম বাংলাদেশে ছিল প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে সাইকেট্রিক মেডিকেল মানে হসপিটালের সঙ্গে সাইকেট্রিক ডাক্তার থাকতো সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম এখন তো বাংলাদেশে প্রচুর রয়েছে প্রচুর প্রবলেম ইউর ফেসিং আপনার পৃথিবী থেকে সুইসাইড ডেট কী পরিমাণ বাড়ছে জাপান পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেভেলপড অ্যান্ড রিচেস্ট কান্ট্রি হাইয়েস্ট নাম্বার অফ সুইসাইড জাপান অ্যান্ড অল ইয়ংস্টার্স এবং বলছে বাড়ছে হাউ ক্যান স্টপ ইট এই যে একটা মদ খাচ্ছে না মুসলমানরা লিভার সিরিজ একটা প্রধান কারণ ছিল ওয়াইন শুধু ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের লিভার সিরিজ অনেক কম হয়েছে 
সিফিলিস কম হয়েছে গনোরিয়া কম হয়েছে আপনার গুড হাইজেন মেনটেন করতে পেরেছে আপনি চিন্তা করেন আমরা এই ধর্মীয় প্র্যাকটিসের কি বেনিফিট আমরা নিজেরাই কোনো দিন চিন্তা করছে মনে হয় না যেহেতু আমরা মুসলমান ইসলাম গ্রহণ করছি আমরা কোনো দিন ভাবিনি যে ধর্ম আমাকে কতটা সুন্দর করে লাইফ লিড করতে সহায়তা করেছে আপনি চিন্তা করতে পারেন ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করতে হয়েছে একটি পুরুষের মৃত্যুর পরে তার ওয়াইফকে জীবন্ত অগ্নির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় সতীদাহ প্রথা আগুনে পড়িয়ে মানে হয়েছে উইথ হাজব্যান্ড এটা এই উপমহাদেশে হয়েছে আমার থেকে বাংলাদেশে হয়েছে কেন আমি জানি অঞ্চলে আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হয়েছে আজকাল মেয়েরা যে নারী অধিকারের কথা বলছে কত কথা বলছে নারী অধিকার ইসলামে দু টু ইস্টু বান দিল কোন এটা দিল কোন আরে নারীদের তো স্বীকৃতি দেয়নি একটা হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পরে একটা তরুণী একটা ইয়ং মহিলাকে তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে একেই চিতায় পড়িয়ে মারা হয়েছে এটা ইতিহাস এবং আইন করে সেটা বন্ধ করতে হয়েছে আর ইসলামে পুরো ইতিহাস মুসলমানদের দেখে ঘটনা ঘটেছে কিনা তারপর ইসলামের অনেক কিছু আমরা সমালোচনা করি এটা হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য আমি তা বলতে চাচ্ছি তোমাদের যারা ছাত্র যারা ফ্রেশার্স তাদের কাছে আমার নিজের জন্য আমার আমার ডাক্তার যারা টিচার্স রয়েছে তাদের জন্য উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট রিলিজিয়ান যে রিলিজিয়ান আমাকে কী দিয়েছে আর রিলিজিয়ান থেকে দূরে থাকার জন্য আমরা কি হচ্ছে সেটা আমরা কি নিজেকে প্রশ্ন করি এখন বাংলাদেশে দেখেন পত্রিকা পড়েন আপনি আজকের পত্রিকা গতকাল পত্রিকা পড়েন মা সন্তান কর্তৃক নিগৃহীত সন্তান মা বাবা সন্তানকে হত্যা করেছে তাই ওই যে ধর্ষণের ঘটনা এত এত খারাপ লাগে পেইনফুল ছোট ছোট বাচ্চা দশ বছর বাচ্চা পাঁচ বছর বাচ্চা দে আর ভিকটিম অফ রেইপ আমার মুসলিম উই আর মুসলিম উই আর ক্লেমিং দ্য মুসলিমস বাট উই আর নট ফলোইং ইসলাম অত মুসলিম ক্লেম করে আসলে সত্যি করে ইসলাম ফলো ইসলাম ফলো করলে সে মুসলিম হতে পারে তা আমাদের ছাত্র ছাত্রীর কাছে আমি যেই ধর্ম অনুসারে হোক না কেন সবার কাছে আমরা বলতে চাই তা আসলে মূল্যবোধ মোরালিটি ভ্যালুস এথিক্স এগুলো আনতে হলে রিলিজিয়াস থেকে টিচিং থেকে আনতে হবে এবং সেই রসুল ইসলামকে আদর্শ হিসেবে না গ্রহণ করে আমাদের পক্ষে এটার উত্তরণ করা সম্ভব নয় অথবা আমরা ভালো মানুষ হতে চাই আমরা ডাক্তার হতে চাই আমাদের অনেক বক্তারা বলেছে আমরা ভালো ডাক্তার উনি বলেছেন আমাদের বিগ্রেড সাহেব বলেছেন সবাই ভালো ডাক্তার হচ্ছে ভালো ডাক্তার কেন হব টুয়াল মানে নো একটা মনে রাখত বস্তুবাদের ভিতর যদি আপনি ডুবে যাই বড় স্কলার বলেছে যে আমরা বস্তুবাদের নোংরা কাদার ভিতরে আমরা ডুবে গিয়েছি উঠতে পারছি না আমরা বস্তুবাদের ভিতরে ঢুকে 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 গিয়েছি বস্তুই আমাদের কাছে প্রধান সেজন্য আমরা এই পঙ্কিলতার থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারছি না এখন সামাজিক যে অবক্ষ শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী যে আপনার এই যে ফ্যামিলি সিস্টেম আপনার দেখেন আমরা যারা বিদেশে আমেরিকাতে যদি ডিভোর্স করে ডিভোর্স হাজব্যান্ড ডিভোর্স করে নিজের থেকে তার প্রপার্টি সব চলে যাবে ইট ইস সো ডিফিকাল্ট আর মেয়ে যদি নিজের থেকে ডিভোর্স করে ছেলেকে তাহলে সেক্ষেত্রে ফিফটি পারসেন্ট যাবে অ্যাপ কী পরিমাণ ডিভোর্স হচ্ছে আপনি খবর নেন এক নম্বর দুই নম্বর কথা হচ্ছে ডিভোর্সের এই প্রপার্টি লস করার জন্য তার বিবাহিক বৈবাহিক জীবনটা তার পছন্দ করে নি তাতে লিভিং টু ওদের ভালো সে দুইন দিস তারপরে আপনি বলেন মেয়েদের রাইটসের প্রশ্ন বাচ্চাদের রাইটস আঠারো বছর হওয়ার পরে বাচ্চারা প্যারেন্টসের কন্ট্রোলে থাকে না আইন এটা আপনার ইংল্যান্ডও আছে আপনি আঠারো বছরের উপরে বাচ্চাকে যদি শাসন করে ইংল্যান্ড আমি দেখেছি আমার এক আত্মীয় ছিল উনি কোর্টে বাংলাদেশের পক্ষে যেত বাবা বিরুদ্ধে সন্তান অভিযোগ করেছে যে আমাকে মেরেছে এটা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন আঠারো বছর হওয়ার পরে ওই গাই যদি হাত দেন থাপড় দেন সে কোর্টে কেস করবে আপনার বিরুদ্ধে এখন আমরা যদি ডাক্তার হতে চাই ওটো হতে চাই সব হতে চাই এগুলো মাথায় না রাখি টাইম উইল কাম আপনি ইউল ফেস দিস প্রবলেম ইউ ক্যান স্কেপ ওই যে আমি বলছি হয়তো ভাবছি ওখানে তো নো বাংলাদেশে হচ্ছে গুলি অর্থাৎ তাদের রাইটস এখন তার রাইটস আমি জিজ্ঞেস করলাম রাইটসে প্রশ্ন কেন আসলো কারণ হচ্ছে সেখানে ব্রোকেন ফ্যামিলি এটা দিতে বাধ্য হয়েছে কারণ আমার বাচ্চা বড় হয়ে গেছে এখন তার তার ওয়াইফকে ডিভোর্স করছে ওয়াইফ তো নেই এখন বাচ্চা বড় হওয়ার পর দেখা গেল তার স্টেপ ফাদার তাকে নির্যাতন করছে এগুলি অ্যাভয়েড করার জন্য তারা বাধ্য হয়ে আইনটা করেছে যে আঠারো বছরের পরে প্যারেন্টসের কোনো কন্ট্রোল থাকবে না দ্যাট ইজ ইউর রাইট ইউর চয়েস তার একটা কাজ করতে গিয়ে আর একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে তো এই যে সোসাইটির এই যে নানা রকমের মেট্রিক্স দিস আর ভেরি কমপ্লেক্স কমপ্লিকেট আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে স্কেপ করতে পারবেন না আপনি সুন্দর করে আসছেন খুব সুন্দর সকাল বাতি কত সুন্দর বেলুন উঠছে 
আমি কত সুন্দর ভবিষ্যৎ আমি ভালো ডাক্তার হব বা লাইফে এরকম সুদ যাবে না আপনি আমার সময় বয়সে আসেন তা আপনি বুঝবেন লাইফ কীভাবে যায় আমাদের বয়সে গিয়ে ফুটছ দূর মোটা আমার যারা কাছা কাছে নজরবে আছে অনেক দেখেছি প্রাথমিক জীবনে যারা খুব বেশি ধর্মীয় অনুশাসন মানে না খুব মডার্ন খুব ফুর্তি করে চলেছে এই বয়সে গিয়ে সবাই বলে ভাই কি এখন ছেলে বিয়েতে পাচ্ছে না মেয়ের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না তার ডিভোর্স হয়েছে নানা সমস্যা এখন লাইফ একসময় গিয়ে এইসব এটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ লাইফটাকে দেখতে হলিস লাইফটা কিন্তু তোমাদের লাইফটা এই লাইফে আমিও ছিলাম আমার লাইফের পাশে তোমাকে আসতে হবে তো এই যে লাইফটাকে টোটালি দেখাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার অত আমি এক কথা বলতে চাই ধর্মের অনুশাসন মানা ছাড়া আমি কোনো ভালো মানুষ হতে পারবো না মেন্টাল পিসও হবে না ফিজিক্যাল পিসও হবে না এখন এটি স্টাবলিশ মেন্টালের সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেটেড এমন হচ্ছে মেন্টাল পিস না থাকে না থাকে ফিজিক্যাল আমি ফিট আই ক্যানট বি ফিট আই ক্যানট কিপ মাই সেলফ ফিট যদি আমি মেন্টালি আপসেট থাকি মোস্ট অফ দ্য ডিজিজের মেন ইজ হচ্ছে মেন্টাল স্ট্রেস মেন্টাল স্ট্রেস থেকে আমার আপনার ইভেন ডিমেন্সিয়া পর্যন্ত হচ্ছে গুলো আর প্রেশার থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস শুরু করে মেন্টাল স্ট্রেস হাও ক্যান ওভারকাম দ্য মেন্টাল স্ট্রেস ইউ হ্যাভ টু কাম টু রিলিজিয়ান আপনি হাইজেন মেনটেন করবেন রিলিজিয়ান আসেন সুন্দর ফ্যামিলি লাইফ লিড করেন রিলিজিয়াস টিচিং আসেন একটা ভালো মানুষ হতে চান রিলিজিয়ান আসেন আপনি ডাক্তারি করেন পড়াশোনা করেন সবসময় আল্লাহকে মনে রাখেন আল্লাহ সন্তোষ জন্য কাজ করেন ওই বলল ঢুকে একটা সালাম দেন আসসালাম আলাইকুম আমি সবসময় বলি ডাক্তার একটা রুগীকে বলল সালাম দিলেন বয়স্ক রুগী হতো আপনার মায়ের সমান আপনি চিন্তা করেন হি ইজ ইউর মাদার ওর হি ইজ ইউর মাদার ফাদার আপনি ওই উপর ট্রিটমেন্ট করেন ওই ওই রুগী সারা জীবন আপনাকে দোয়া করবে এরকম দোয়া তো আমি পাবো না একটা ডাক্তার যেরকম দোয়া পর যেরকম মানুষের থেকে অন্তর থেকে শুভেচ্ছা এবং তার দোয়া আন্তরিকভাবে করা আর কোনো প্রফেশনের পক্ষে সম্ভব নয় ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইট এখন আমি ওষুধ লাগবে পাঁচটা দিয়েছেন সাতটা ফর ওন বেনিফিট এই রুগী কিন্তু জানলে আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে আপনাকে যত রেসপন্সিবিলিটি আপনাকে যত রাইট রেসপন্সিবিলিটি দুইটাই আপনাকে মনে রাখতে হবে তো আমি আমাদের ছাত্রদের কাছে এইটা বলে শেষ করতে চাই সত্যিকার অর্থে তোমরা যদি ভালো মানুষ হও তার ভালো চিকিৎসক হবে এবং একজন বিশ্বাসী হিসাবে মুসলিম হিসাবে ফর দ্য মুসলিমস বলছে আর যারা মুসলিম নয় তাদেরও যে ভ্যালুজগুলো তারা এলিয়ে সেগুলো অনুসরণ করলে তার ভালো মানুষ হতে মানুষের প্রতি তারা মমত্ব থাকবে একটা পেশেন্টসের প্রতি তারা স্পেশাল কেয়ার নেবে কারণ সে একটা যখন পেশেন্ট আমি নিজের ব্যক্তিগত দেখেছি আমি তো পেশেন্টে আমার সিএ সিএ বিজি হয়েছে ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে একটা মানুষ যখন রুগী বলে যে আপনার ক্যান্সার আসে কালকে ডায়াগনোস করে আপনি বলে আপনার ক্যান্সার দেখুন না মেন্টাল যত পয়সা বলল মানুষ হোক কুটি কুটি টাকার মালিক হোক আপনার বলে আপনার ক্যান্সার বা আপনার ফোর্থ গ্রেড আপনার সব শেষ আপনি অনেক টাকা অনেক পয়সা অনেক সম্পদ বলে আপনার ছেলে তো বাঁচবে না স্যার বেশি দিন হবে ফিলিপ চিন্তা করেন এক সেকেন্ডের ভিতরে আপনার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আল্লাহর রহমত আল্লাহর রহমত তো আল্লাহর রহমতের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহকে ডাকি রসুল ইসলাম যে ওই সেভাবে করি দেখবেন আপনার পরিবারের শান্তি আছে ছেলে মেয়েরা ভালো মানুষ হবে ছাত্ররা আপনাকে সম্মান করবে রুগীরা আপনাকে দোয়া করবে এই অপরচুনিস অপরচুনিটিসগুলি গ্রহণ করার জন্য আমাদের নবাগত ছাত্রদেরকে আমি অনুরোধ করব তাদের প্রতি আমার অভিনন্দন রইল তাদের দোয়া রইল তারা যেন ফাইভ ইয়ার্স কমপ্লিট করে সত্যি কেন অর্থে ভালো একজন ডাক্তার হতে পারে ভালো মানুষ তার কাছে আসার পরে যেন একজন রুগী মনে করে দেবী সেটি আপনার দাম দেবী সেটিকে দেবতা মনে করে দেবী সেটি ওয়ান অফ দ্য টপ লেভেল কার্ডিওলজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তার বায়োটা পরে দেখেন আপনি সে বলছে সে নিজেই সে অপশন দিয়ে দিয়ে গিয়েছে তারা ট্রিটমেন্ট করে বাংলাদেশ অনেক ট্রিটমেন্ট করছে মুসলিম বলে ঠিক আপনি নামাজ পড়ে আসেন দেবী সেটিকে তারা দেবতা মনে করে দেবতা এই লেভেল তো মানবিক তো একবার হিউম্যান কোয়ালিটিস আমি তোমাদের অনুরোধ করবো তোমাদের সেই হিউম্যান কোয়ালিটিস অর্জন করো যাতে সমস্ত মানুষ তোমাকে সম্মান করে যে ধর্ম বর্ণ যে আসুক দরিদ্র হত দরিদ্র খেতে পায় না মানুষ তার পাশে কি দাঁড়াও রাস্তায় একটু অসুস্থ মানুষ তাকে নিয়ে ট্রিটমেন্ট করো দে উইল রিমেম্বার ইউ দে উইল প্রে ফর ইউ এবং অবশ্যই লাস্টে বলছি মানুষের দোয়া অবশ্যই অবশ্যই প্রয়োজন আমি যখন অসুস্থ হয়েছি বলে শেষ করি অসুস্থ হয়েছি তা আমাকে তো আইসিউতে ভর্তি করেছে লাইফ সাপোর্ট তা আমার ইউনিভার্সিটি সব টিচার দেয় আমি বার্ডেমে ছিলাম সব টিচার দেওয়া করতে গেছে আমার কলি এখন তারা তার খেতে পারতেছে না ওদের রেস্ট্রিকশান কিছু রেস্ট্রিকশান সার অসুস্থ গিয়েছে তো এক শিক্ষক প্রফেসর এখন তো সেখানে তার কমেন্ট করে শুনতেছে কথা ভালো 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 হয়েছে ভালো হয়েছে তা আমি শুনে একটু প্রথমে একটু না খুশি হয়েছে কথাটা বলো ওই সময় আমি তো শুনতেছি আমার তো লাইফ সাপোর্ট কিন্তু আমি তো তখন গিয়ে সেন্স আসে স্যার ভাল
মানুষের দোয়া আমাদের জীবনে প্রয়োজন আর দোয়াটা চেয়ে নেওয়া যায় না ভাই দোয়া করেন দোয়া করেন না সে দোয়া করবে না সে যখন বিপদে পড়ে গেছে অসুস্থ মানুষ অসুস্থ মনটা নরম তার তার কি হবে না হবে ঠিক নেই তখন ডাক্তার তার পাশে দাঁড়ো ভাই আপনি আপা ভালো হয়ে যাবেন মা আপনি ভালো হয়ে যাবেন মাথা একটা হাত বলে সেই দোয়াটা এবং সেই দোয়াটা আমার মা বাপ যারা যে বেঁচে আছে তাদের জন্য যারা মারা গেছে তাদের জন্য এটা কাজ হবে এই অপরচুনিটিস এই সুযোগটা তোমাদের সামনে আসছে তোমরা সেটা গ্রহণ করবে এই আমার তোমাদের প্রতি আমার আবেদন আমার বিশ্বাস তোমরা সেটা করবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ